Assalamu alaikum uh, dear students uh, for class 9th today we are going to discuss uh, the topic role of rivers in the economy of country like you know that humne agar aapko yaad hoga drainage mein kya pada tha ek to humne padhe the peninsular rivers aur himalayan rivers theek hai na humne kuch 8 10 rivers isme discuss kiye उनकी लेंगत उनकी उनका ओरिजिन ठीक है ना इसके बाद जो इसका टॉपिक है इट इज़ रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री ठीक है ना एक कंट्री की इकोनॉमी में रो इम्पोर्ट्स रो रिवर्स का रोल जो है वो कितना होता है कितना इम्पॉर्टेंट होता है ठीक एज यू नो दैट वाटर जो है अर्थ पे सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ठीक है ना तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ठीक है ना और इकनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है एक तो डे टू डे लाइफ में इसका रोल है ही है और इकनॉमी जो किसी भी कंट्री की है इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है तो ये टॉपिक आज जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ठीक गुड सी दिस रिवर्स दे हैव बीन फंडामेंटल थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री ये जो ह्यूमन हिस्ट्री जब से ह्यूमन अर्थ पे आए हैं तब से ये इनकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा हुई है रही है ठीक यस इफ वी लुक एट द पास्ट अर्लियर सिविलाइजेशन अगर हम देखेंगे अर्लियर सिविलाइजेशन ठीक है ना जैसे कि आपने नाम सुना होगा आप हिस्ट्री uh, में पढ़ते होंगे इंडस वैली इंडस वाटर सिविलाइजेशन इंडस वाटर सिविलाइजेशन ठीक है ना दीज अर्लियर सिविलाइजेशन दे डेवलपड एक्चुअली अराउंड दिस वाटर जो पहली सिविलाइजेशन जो डेवलप स्टार्ट होनी हुई वो वाटर के इर्द गिर्द ही स्टार्ट हो गई ठीक है ना जैसे कि आपने वर्ल्ड में बहुत सारी सिविलाइजेशन का पढ़ा होगा जो वर्ल्ड किया अगर हम इंडिया में बात करेंगे हम जो इंडिया पाकिस्तान का रीजन है वहाँ से एक रिवर हुआ करता था इंडस इंडस रिवर ठीक है ना जो इसके इर्द गिर्द जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई दैट वाज कॉल्ड इंडर इंडस वाटर सिविलाइजेशन ठीक है ना तो जो पहले से ही जो इसका जो वाटर का वाटर की जो अहमियत थी वो बहुत ज़्यादा थी ठीक है ना दीज अर्लियर सिविलाइजेशन दे एक्चुअली डेवलप अराउंड द वाटर ठीक है ना तो इस हिसाब से भी रिवर जो है पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ठीक है ना ऐसे दैट रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री एस्पेशली यू विल सी द सिविलाइजेशन विच डेवलपड दे डेवलपड अराउंड दिस वाटर जैसे मैंने इंडस सिविलाइजेशन की आपको एग्जांपल दी ठीक है ना वेरी गुड दिस रिवर वाटर इट इज यूज फॉर द इरीगेशन पर्पज ठीक है ना ये इसको इरीगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है एस्पेशली किन कंट्रीज में वो कंट्रीज जहाँ पे जो है रेनफॉल सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए ही होती है फॉर एग्जाम्पल इन ए कंट्री लाइक इंडिया अगर हम इंडिया की बात करते हैं अगर हम इंडिया में देखेंगे हम ठीक है ना इंडिया में जो रेनफॉल है इट्स कन्फाइन टू ओनली सम मंथ्स जो मानसून सीजन होता है इंडिया में ठीक है ना वो होता है जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर मोस्ट ऑफ द इंडिया तो बाकी के जो मंथ्स होते हैं इंडिया में एट uh, मंथस वो यूजुअली ड्राई रहते हैं ठीक है ना तो इंडिया में जो है एग्रीकल्चर जो है पूरे साल किया जाता है थ्रू आउट द ईयर किया जाता है एग्रीकल्चर ठीक तो वाटर कहाँ से मिलता है तो वाटर जो है इसको हम आर्टिफिशियली सप्लाई करते हैं विच इज़ नोन एज इरीगेशन ठीक है ना तो दिस रिवर दिस रिवर वाटर इट इज़ यूज फॉर द इरीगेशन पर्पज ठीक है ना जब इरीगेशन होगी तो क्रॉप्स um, ग्रो होंगे जब एरिबेशन अवेलेबल होगी किसी जगह पे तो क्रॉप्स ग्रो होंगे क्रॉप्स ग्रो होंगे जब क्रॉप्स ग्रो होंगे तो इससे एग्रीकल्चर जो अगर हम आप ऐसे ही देखेंगे ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में या किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर जो है इसका जीडीपी का जो शेयर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ऐसे ही इंडिया में भी जो है वर्क जो है वो ज़्यादातर किस में काम करता है एग्रीकल्चर में काम करता है और जी में एग्रीकल्चर कर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है तो मैंने क्या बोला यहाँ पे रिवर वाटर यूज फॉर द इरीगेशन इसको इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है एस्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया वाई रैन रैन फॉल इज वाई रैन विच इज़ कन्फाइन टू ओनली सम मंथ सिर्फ कुछ मंथ्स में रैन फॉल होती है तो इसलिए यहाँ पे जो है रिवर्स का रोल रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ठीक है ना किनाल इरिगेशन जो है रिवर्स की किनाल इरिगेशन रिवर्स की मदद से ही होती है ठीक तो रिवर्स में इनका जो है रिवर्स इरिगेशन में जो है रिवर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया ठीक है ना येस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिवर्स इज ऑन दिस रिवर्स वी मेक यू जनरली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को इन पे बनाया जाता है जिन्हें हम यूजुअली डैम्स कहते हैं डैम्स को ही मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा जाता है डैम्स ठीक है ना एक 
रिवल चलता है इसके वाटर को हम ब्लॉक करते हैं और किसी बड़े से डैम में बहुत बड़ा एरिया होता है इस डैम का इसमें इसको जमा करते हैं फिर इस वाटर को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ठीक है ना वाटर को जमा करके फिर इस वाटर को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करता है इसको इरीगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको जनरेशन ऑफ एलेक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना इससे एलेक्ट्री जनरेट होती है इससे हाइड्रो एलेक्ट्री जिसे कहते हैं ठीक इसमें फिश ब्रीडिंग भी होती है ठीक या इसको बाकी डोमेस्टिक सप्लाई के लिए इस वाटर को भी यूज़ किया जाता है फिर ठीक है ना तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स वी जनरली मेक डैम्स विद द डैम्स और कॉल्ड एज मल्टी पर्पज मल्टी पर्पज इसलिए कि इसको बहुत सारे पर्पज़ के लिए फिर इस वाटर को यूज़ किया जाता है इरीगेशन के लिए जैसे हाइड्रो एलेक्ट्री के लिए जैसे फिश ब्रीडिंग के लिए डोमेस्टिक पर्पज के लिए तो इनको कहते हैं मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो रिवर्स पे ही यूजली बनते हैं ठीक है ना इनमें जो रेनी सीजन होता है इसमें वाटर जमा करते हैं वाटर कलेक्ट करते हैं इन डैम्स में और जब रेनी सीजन ख़त्म होता है इस इसी वाटर को फिर इन पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जाता है तो दीज रिवर्स दे आर यूज टू मेक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड फ्रॉम दिस रिवर्स एलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विच इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो एलेक्ट्रिसिटी एंड इन इंडिया हाइड्रो एलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट शेयर वेरी गुड येस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है रिजनवेशन ऑफ सॉइल्स बाई दिस रिवर्स सॉइल्स को रिजनवेट किया जाता है ठीक है ना एस्पेशली जूरिंग फ्लडस फ्लड्स के टाइम पे जब फ्लड्स आते हैं ठीक है ना तो सॉइल जो है कंटिन्यूसली रिजनवेट होती है ठीक है ना या रिवर्स जो है अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लाते हैं इनका वाटर जो है यूजली माउंटेन से आता है रिवर वाटर अपने साथ ये बहुत सारा लोड लाते हैं ठीक है ना अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लाते हैं ठीक है ना तो जब ये इसको हम इरीगेट करते हैं या फ्लड्स के वक्त जो है वाटर ओवरफ्लो होता है और फील्ड्स में जाता है तो ये सॉइल को रिजनवेट करते हैं सॉइल को रिन्यू करते हैं हर साल जो है रिवर सॉइल को रिन्यू करते हैं इसी की वजह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम नहीं होती है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहती है ठीक है ना तो इसमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में रिव, जो रिवर्स है इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और भी कई इसके रिवर्स के इम्पॉर्टेंसेस है स्पेशली इकोनॉमी में इन वो आप खुद भी चेक करेंगे थैंक यू वेरी मच